हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में सो so, स्टूडेंट्स फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज का ट्वेंटी नंबर का पार्ट सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी लोग जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनको देख रहे होंगे और आप लोगों को यहां पर जितना कुछ समझाया जा रहा है वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा सो so, चलिए स्टूडेंट्स अगर आपको सब कुछ समझ में आता है डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं सो so, प्लीज एक बार लाइक जरूर कर लें ऑल right? और जो भी इस चैनल पर आज पहली बार विजिट हो रखा है सब्सक्राइब भी कर लेना बेलाइकन को सभी लोग प्रेस जरूर करना क्योंकि ये क्लास जो है आप तक डेली 6 पीएम इवनिंग तक पहुंच जाती है चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हाँ मैं अभी भी आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट्स कि ये क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहां पर करवाई जा रही हैं एक बार सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर जिन लोगों ने नहीं देखा है मिक्सड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्टिंग से लेकर देख लीजिए आज ही से और अभी से और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फोर्टी से फिफ्टी मिनट की क्लास होती है ज्यादा देर की क्लास नहीं है काफी कुछ सीखेंगे आप लोग और बता दूं आपको अगर आपने ज्यादा ज्यादा दस या पंद्रह क्लासेस देख ली हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा आप हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लायक हो जाओगे और राइट स्टूडेंट्स अगर देखिए आपको ये सब अगर देख लिया आपने उसके बाद अगर आपको और भी कुछ देखना है तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग प्रीवियस क्लासेस जाना कंप्लीट रिवीजन हो रखा है हर एक चैप्टर का वन शॉट मैंने आपको करवा दिया है वहां पर से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाना है डिटेल में पढ़ना है जिनके पास ज्यादा टाइम है भी वो डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं हर एक चैप्टर का पांच से छह लेक्चर आपको करवा रखे है आपको कुछ नहीं करना है एक जैसी चैनल पर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट चेक करनी है आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्लास को आज हम फिर से 28 नंबर का क्लास यहां पर ले रहे हैं किसकी मिक्स्ड क्वेश्चन के सीरीज की सो आइए स्टूडेंट्स अभी आपको एक चीज और बताऊंगा बीच में पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्वालिटी क्वेश्चन से रहेगा अगेन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं डरना अब बिल्कुल नए नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ठीक है और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो आप समझ जाइए वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है चलिए वन इयर्स एगो अ मैन वॉज एट टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन और राइट एक साल पहले जो भी यहां पर मैन है वो क्या था अपने सन का एट टाइम्स था एक साल पहले मतलब वन इयर्स एगो और राइट नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन एज फाइन देयर प्रेजेंटेज ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है होने को सिंपल है अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या करना आप सभी लोग बताता हूं कि एट एट ईयर्स कितने देर का वन ईयर्स एक साल पहले ही सन की एज कुछ आप एज्यूम कर लीजिए मैंने क्या कहा एक साल पहले ही आप कुछ एज्यूम कर लीजिए मैं कह रहा हूं लेट सॉरी क्या लिखेंगे देखिए लेट द सन्स एज अब देखिए बिल्कुल इसको ऐसे ही करिए सन्स एज वन इयर्स एगो मैं कहता हूं उसकी एज एक साल पहले कुछ एज है जो है इसकी वो एज्यूम कर लीजिए सो वन इयर्स एगो वन इयर्स एगो मैंने कह दिया उसकी एज एक्स इयर्स थी ये सन की एज है सन की एज एक साल पहले मैंने एक्स मान ली अब और एक साल पहले ही जो आ, यहाँ पर मैन है ठीक है मैन अपनी सन की एज का कितना है एट टाइम से वो भी क्या है वन इयर्स पहले ही है वन इयर्स पहले एंड लिख सकते हैं एंड द मैंस एज जो मैंस की एज है वन इयर्स एगो वो क्या है अपने ही सन का एट टाइम्स है वो अपने ही सन का एट टाइम्स है ये एक साल पहले की बात हो रही है ये कब की बात हो रही है बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये जो बात यहां पर कही गई है ये सारी की सारी बातें एक साल पहले वाली बात है अब स्टूडेंट देखिए एक साल पहले और अब अगर एक साल पहले किसी की एज मान लीजिए ट्वेंटी फोर थी तो अब कितनी होगी कितनी होगी आज कितनी होगी मतलब अब कितनी होगी एक साल बाद कितनी होगी ट्वेंटी फाइव होगी मतलब प्रेजेंट में उसकी एज में प्लस वन हो जाएगा ये तो आपको पता है सो तो यहां पर भी आप लोग क्या करेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ सन सो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी जाएगी x प्लस वन एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैंस ठीक है कितनी जाएगी एट एक्स प्लस वन ऑल राइट क्योंकि एज तो देखिए यहां पर ये यह नहीं कि आप देखिए किस खाली सन की एज में एक साल बढ़ जाएगा सन की एज में क्यों बढ़ेगा पेरेंट्स जो सॉरी मैन है उसकी एज में तो बढ़ेगा ठीक है सो एक्स प्लस वन एंड एट एक्स प्लस वन हो गया और डेस्टोरेंस क्लियर होगा अब यहां पर आप लोगों के लिए एक कंडीशन है वो ये है कि अब जो हुआ मतलब प्रेजेंट में क्या होगा नाव लिखा गया देखिए क्या लिखा गया है हाँ नाव हिस्स सन नाव का मतलब अब एक साल पहले तो ये सब कुछ था एक साल बाद ये हो गया मतलब प्रेजेंट में प्रेजेंट में ठीक है एक साल बाद का मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट से एक साल बाद नहीं स्टूडेंट्स प्रेजेंट से एक साल बाद नहीं वहीं से एक साल पहले से एक साल बाद 
कहां पर आएंगे आप प्रेजेंट में तो आएंगे सो so, आप उसको कुछ नहीं करना है प्रेजेंट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यस इसमें देखिए प्लस वन यहां भी एंड प्लस वन यहां भी किया और right, बस कुछ नहीं करना है अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया नाउ हिज एज अब हिज कौन कौन ये ये मैन इसकी बात हो रही शुरू में जब इसी की बात हो रही तो ये हिज भी कौन है ये मैन ही है और राइट हिज एज इज इक्वल टू इसकी एज जो भी हो गई वो सन की एज का स्क्वायर हो गया हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन एज और राइट फाइंड देयर प्रेजेंट एज बस ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ये क्वेश्चन के कह रहे हैं आपसे और फटाफट इसका आंसर आप सभी लोग निकाल सकते हैं सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करके इसको फाइंड करना ये यहाँ गया यहाँ गया और यहाँ से आ गया ए टैक्स सॉरी देखिए इसको यहाँ ले आता हूँ ये सब ये जीरो हो गया और यहाँ से बन गया आपको पता है काफ़ी सिंपल है अभी ये कैसा होगा एक्स स्क्वायर ये माइनस एट एक्स वहाँ जाएगा माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड यू नो दैट एक्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एज जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकती सन की एज है जीरो नहीं हो सकती चाहे मैन ही क्यों ना हो एज जीरो नहीं हो सकती एक्स वाली जीरो कैसे हो सकती है एज जीरो नहीं हो सकती सो so प्लीज आप सभी लोग एक्स की वैल्यू सेवन रखना और इनकी प्रेजेंटेज आपको पता चल जाएगी सो so काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ध्यान सुनना ये इनकी प्रेजेंटेज यहां से पता चल जाएगी ठीक है सिक्स प्लस वन सेवन और एट सेवन फिफ्टी सिक्स सॉरी सिक्स एट था फोर्टी एट प्लस वन फोर्टी नाइन तो सेवन एंड फोर्टी नाइन इनकी प्रेजेंटेजेस आ जाएंगे स्टूडेंट्स आई होप पहला क्वेश्चन काफी क्लियर होगा इस तरीके से आपको चलना है आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब देर नहीं करेंगे आज तो देखिए यहां पर मैं अब आप लोगों के लिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपको कराता हूं देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराए थे तो आपको उनको ध्यान देना है ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए ये है आपके किससे सर्कल से कराता हूं फिर एपी के क्वेश्चन करा दूंगा आइए जल्दी से आइए देखिए क्या लिखा गया दो टेंजेंट है जब पी एंड पीबी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी ए पी बी इजल टू वन ट्वेंटी डिग्री प्रूफ दैट ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था देखिए एक सर्कल है जिसके दो टेंजेंट्स हैं लीजिए ये देखिए ये टेंजेंट्स हो गए और ये दो टेंजेंट्स हैं और कैसे हैं पी ए एंड पी बी है मतलब पी इसमें कॉमन पॉइंट होगा ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें बता दूं आपको ठीक है देखिए डायग्राम नहीं दे रखा है बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप लोग ओपी ठीक है ओ से लेकर पी तक आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्वाइन ओपी करके लिख लेना और उसके बाद क्या लिखा गया है सच दैट ए पी बी गोल्ड वन ट्वेंटी डिग्री ये आपको दे रखा कितना वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री दे रखा है ये वाला पूरा एंगल कितना वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री स्टूडेंट्स आपको ये बताना है काफी अच्छा क्वेश्चन है ध्यान लगाना सभी लोग ये इसमें आपको ये बताना है कि ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी होना चाहिए प्रूफ करना है दैट ओ पी इज इक्वल टू टू प्रूफ ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही करा दिया मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में भी करा रखा है आप लोग एक बार जरूर देखना आपको सब कुछ मिल जाएगा ये दोबारा चीज पढ़ लेगा यहाँ पर ये चीज दोबारा नहीं पढ़ेंगे फिर आप ठीक है क्योंकि पहले ही आपने पढ़ लिया है अब आपका क्या होगा मैं आपसे मैं आपको ये कहने बताने वाला था कि यहाँ पर आप लोगों के लिए सीरीज लगवाने वाला हूँ ट्वेंटी से थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगेन और मैं बता दूँ उसमें यही क्वेश्चन कुछ ना कुछ होंगे कुछ क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा बट ज्यादातर मोस्टली वही क्वेश्चन होंगे जो आपके यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज से या फिर जो पहले मैंने करा रखा है जिन लोगों ने अगर लेक्चर नहीं देखे तो उनके लिए भी यहाँ पर वो एक कह सकते हैं कि उनको भी यहाँ से फायदा हो जाएगा और right? क्योंकि वो अब एक, एक ही क्लास में सब कुछ देख लेंगे सो so, आपको समझना अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप एक बार पहले जरूर जाए देखिए क्लास को ठीक है जो पहले मैंने क्लास ले रखी है उनको जरूर देखना चलिए सो so, यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये हमें प्रूफ करना है आप देखिए कैसे होगा ध्यान सुनना आपको पता है नाइन डिग्री होता है देखिए कुछ चीजें यहां पर मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूं आपको खुद लिखनी है कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी अब ये क्यों होता है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ये आपको पता है थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सो इसलिए हमें पता है यहां से एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री हो गया ठीक है क्योंकि यहां लिखते हैं सिंस ऐसा करके अपने मन से कुछ लिखिए ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी ये हमें पता है ठीक है और यहां पर लिखना टेंजेंट ऑफ अ सर्कल या फिर ये भी लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट हो गया चलिए स्टूडेंट अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको या तो आप यहां पर ये लिख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ
ये बार बार नहीं लिखाना स्टूडेंट ये टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर इतना सब कुछ लिखाने में बार बार क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है फिर आपकी क्लास लंबी हो जा रही है सो ओ ए पी जो नाइनटी डिग्री ये आपको पता है अब स्टूडेंट देखिए आपको पता है वी नो दैट अगर आप सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं पहले सिमिलर कर लेना कि ओ ए पी क्या होगा इस सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी पी ओ बी पी देखिए स्टूडेंट्स अगर दो मार्क्स में आता है तो ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको कि ये सिमिलर है ये है सो है ठीक है आप लोग ध्यान से ना आपको ये लिखना पड़ेगा कि ओ पी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी पी ये सिमिलर है आपको पता है ना क्योंकि देखिए ये नाइनटी ये नाइनटी ये कॉमन पॉइंट और ये दोनों क्या मैं आपको बता देता हूं अभी ये नाइनटी ये नाइनटी ये कॉमन लाइन ठीक है ये कॉमन साइड और ये क्या आपका ये भी दोनों इक्वल क्यों क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल होते हैं सो so, इससे पता लग गया कि वी नो दैट ओ पी सिमिलर टू एंगल सो देर फोर यहां से ये कह सकते हैं हम कि ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी देखिए स्टूडेंट्स अगर थ्री मार्क्स में आता तो आप क्या करेंगे पहले सिमिलर कर लीजिए अगर थ्री मार्क्स में आता तो उनको सिमिलर प्रूफ करके बाय सीपी सिटी से आप लोग ये निकाल लीजिए उसके बाद अगर नहीं आ रहा है टू मार्क्स में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन अगर टू मार्क्स में आ रहा है तो कुछ नहीं करना बिल्कुल यही आप लोग अप्लाई कीजिए करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो देखिए ओ पी भी है अब यहां से देखिए आपको पता है ना मतलब ये दोनों इक्वल है पता लगेगा कि ओ पी ए सो एंगल ओ पी ए बी क्या होगा वो आधा होगा किसका ए पी बी का ए पी बी का होगा सो so, उसका मतलब पता लग गया कि ओ पी ए बराबर वन बाई टू इंटू सिक्सटी डिग्री सॉरी कितना है वन ट्वेंटी डिग्री सो यहां से कितना आ गया सिक्सटी डिग्री आ गया कितना आ गया सिक्सटी डिग्री सो so, देखिए सिक्सटी डिग्री ये आ गया इसका मतलब ये सिक्सटी तो ये भी सिक्सटी अब देखिए अब ध्यान सुनिए इन ट्राइंगल ओ ए पी में आप देखिए ट्राइंगल सब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको ए ओ पी कितना मिल जाएगा थर्टी डिग्री मिल जाएगा देखिए कैसे नाइन्टी डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री प्लस एंगल ए ओ पी कितना ट्वेंटी डिग्री देखिए इसमें कितने आराम से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को ये आ गया वन फिफ्टी और वहां चले गया कितना आ गया एंगल ए ओ P इज इक्वल टू थर्टी डिग्री आ गया मैडम नाइनटी प्लस सिक्सटी वन फिफ्टी और वहां गया कितना आ गया थर्टी डिग्री आ गया सो ए ओ पी कितना आ गया थर्टी डिग्री आ गया ये मैंने इसलिए बताया अब थोड़ा आसान रहेगा कि ओपी को ट्वाइस ऑफ एपी दिखाना है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है आपको एक चीज पता है यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ए ओ पी में अगर आप आगे लिखिए इन ट्राइंगल ओ ए पी में साइन थर्टी यूज करते हैं स्टूडेंट्स देखिए ये नाइन डिग्री के सामने तो ये तो हाइपोटीनियस है ये तो हाइपोटीन्यूस है आपका ओपी और थर्टी की डिग्री थर्टी के लिए बात कर रहे हैं साइन थर्टी के लिए तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर और इसका होता क्या साइन थर्टी और साइन क्या होता है साइन साइन का साइन का कोई भी एंगल हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस सो ओपी ये देखिए इतने आसानी से हो गया और स्टूडेंट्स चलिए सो ओपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी हैंड्स प्रूफ चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको अगर बड़ा चला के लिखना है स्टूडेंट्स कहां पे लिखेंगे जब फोर मार्क्स होगा क्वेश्चन या फिर थ्री मार्क्स होगा नहीं तो ये सही है टू मार्क्स के लिए और राइट चलिए सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ना ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा दिया है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ अब जल्दी से आइए देखिए और ये हमने क्वेश्चन काफी बार कर रखा है ध्यान से ये क्या सुनना ये आपका सर्कल का ये डायमीटर है ऑलराइट एक कॉर्ड ऐसा दिख रहा है डायमीटर है चलिए इसको डायमीटर बनाइए इस तरीके से बन, बन गया चलो ये हो गया ए पॉइंट ये हो गया बी और ये हो गया सेंटर ओ इस तरीके से फिगर है ऐसे करके बना रखा है और यहां से एक लाइन डाल रखी है इस तरीके से और ये क्या है ए टी क्यू इस तरीके से बिल्कुल सेम ऐसे ही डायग्राम है और ये आपका टी ठीक है ध्यान से सभी लोग सुनना इसको हमें ये फाइंड करना है और ये ए ओ की हमें दे रखा 58 डिग्री अब देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको पता है ना सेंट सर्कल के सेंट सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं अब देखिए हमें पता है ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू आप लोग खुद लिखना इन ट्राइंगल ओ बी क्यू ओ बी इज इक्वल टू मैं शॉर्ट में करा रहा हूं ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू अब यहां से क्या पता लग गया इक्वल साइड से ना एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल ये एसोसिस एंगल की प्रॉपर्टी होती है ठीक है जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट जो भी एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं तो यहां से लिखना देर फोर हमें ये पता लग गया कि एंगल एक काम करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं इसको एक्स मान लेता हूं ठीक है मान लो एंगल ओ क्यू बी है एक्स तो ईजी जाएगा आप लोगों के लिए कि मैं अब लिख दूंगा कि ओ क्यू बी 
बराबर एंगल ओ बी क्यू जो कि कितना है दोनों एक्स डिग्री के मैंने ले लिए ठीक है अब बराबर होंगे तो एक्स से होंगे ये एसोलिस्ट एंगल की प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है ध्यान सुनना एसोलिस्ट एंगल अब देखिए यहां से कुछ होने वाला अभी देखते हैं वो क्या सबसे पहले एक काम करिए आप लोग ये तो चलो ये भी है क्या हो गया एक्स डिग्री हो गया अब देखिए ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो डायमीटर ठीक है लिखना यहां पर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ऑल्सो क्या है डायमीटर भी है अब देखिए यहां से स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट होता है आपको होता है वहां से जितने भी एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स का सम क्या होता है वर्टी डिग्री होता है सो यहां से पता लग रहा है मैं ये बिकॉज ऑफ लीनियर ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल सो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू वन डिग्री देखिए बी ओ क्यू कितना है आपका बी और बी ओ क्यू अच्छा ये निकालना है हमें पहले ये निकालते हैं अभी देखिए क्या होगा यहां से ए ओ क्यू कितना है फिफ्टी एट और ये वन एट्टी यहां से आ गया टू और ये वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू आ गया आपका एंगल बी ओ क्यू कितना आ गया वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू डिग्री आ गया देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया बी ओ क्यू वन हंड्रेड बी ओ क्यू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू अब देखिए अगेन आप क्या करेंगे एन ट्राइंगल बी ओ क्यू में देखेंगे ये वाला कितना आया मैं लिखता हूं यहां पर देखिए कितना आ गया वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू डिग्री सो वन ट्वेंटी टू डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको वन एट्टी डिग्री सो यहां से आ गया टू एक्स इज इक्वल टू यह आ गया फिफ्टी एट और एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन डिग्री आ गया ये ट्वेंटी नाइन आ गया ये ट्वेंटी नाइन तो देखिए ध्यान सुनना फिर लगाना इन ट्राइंगल बी ए टी देखिए बी ए टी ट्राइंगल में आपको दिख रहा है ये कितना एक्स दिख रहा है ट्वेंटी नाइन और ये कितना है ध्यान सुनना ये है आपका नाइन्टी डिग्री ठीक है एंगल ओ ए टी ओ ए टी और एंगल प्लस या बी ए टी लिख लीजिए आपने बी लिखा है तो क्योंकि बी ए टी और ओ ए टी एक ही है बी ए टी और और ए टी क्यू ए टी बी इज इक्वल टू वन डिग्री ये क्या है आपकी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लिखना है इसको ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर आपको चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान सुनना ये आपका नाइन डिग्री क्यों हुआ बी एटी नाइनटी क्यों हुआ क्योंकि आपको बताया टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ये मैंने आपको पढ़ा रखा तो मैं डायरेक्ट यहां बता देता हूं ट्वेंटी नाइन डिग्री प्लस नाइनटी और ये आ गया एंगल ए टी बी ये हमें फाइन करना है देखिए वन हंड्रेड नाइनटीन आया इसको वहां ले जाएंगे तो एंगल ए टी बी इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड एंड नौ दस ग्यारह नाइनटीन क्या होगा सेवन माइनस वन सिक्स फिफ्टीन नहीं सिक्सटी वन टेन में से नाइन गया वन और यहां पर सेवन सेवन माइनस वन सिक्स तो ये आ गया आपका सिक्सटी वन डिग्री और सब लोग ध्यान सुनना सो ए टी बी कितना आ गया आपका एंगल ए टी बी इज इक्वल टू सिक्सटी वन डिग्री आ गया ये देखिए क्योंकि नाइनटी प्लस ट्वेंटी नाइन नौ दस ग्यारह ये आ गया वन हंड्रेड एंड नाइनटीन आएगा नाइन नाइन ट्रेस वन डे नाइनटीन टेन से नाइन गया वन सिक्सटी वन डिग्री ऑल राइट स्टूडेंट्स तो ये आपका क्लियर हो गया चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स जल्दी से आइए सर्कल का एक क्वेश्चन आपको और कराना है अभी अब जरा सा ध्यान दो ना ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है आपको उसको थोड़ा लंबा लेना है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप लंबा तो लेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसको समझाऊंगा ऑल राइट आप उसको खुद से करेंगे देखिए सो बताए चलिए मैं बताता हूँ आपको देखिए सबसे पहले हाँ इसका मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा दूंगा तो डायग्राम बनाते हैं इसका क्या लिखा गया ए बी इज अ डायमीटर एंड ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल देखिए ध्यान से सुनना हाँ ए बी एक डायमीटर है लीजिए ए बी एक डायमीटर है ठीक है और एक काम करते थोड़ा बड़ा बनाते हैं आपको समझाना है यहां पर आप खुद इसका आंसर मुझे फाइन करके दिखा सकते हैं ठीक है आंसर इसमें प्रूफ करना है वैसे तो इसमें प्रूफ करना है आपके लिए आपको इस तरह से फिगर बनाते हैं बड़ा सा जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये हो गया आपका ए बी देखिए ए बी क्या है एक डायमीटर है सर्कल का ठीक है अब ए सी एक कॉर्ड बन रहा है तो एक काम करते हैं नीचे को बनाते हैं ए सी को एक कॉर्ड बनाते हैं ये ए सी एक कॉर्ड बन गया किसी सर्कल का ए सी कॉर्ड है बिल्कुल फिगर नहीं दे रखा है मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और विथ सेंटर हो एंड बी ए सी सच दैट बी ए सी टू थर्टी डिग्री अब बी ए सी कितना है थर्टी डिग्री है 
और राइट अब यहां पर से क्या लिखा गया है द टेंजन एट सी एक टी सी से एक टेंजन बन रहा है जो क्या कर रहा है इंटरेस्ट कर रहा है ए बी को डी पर इंटरसेट कर रहा है ए बी को सी से एक टेंजन बन रहा है जो ए बी को डी पर डी ए बी को क्या कर रहा है इंटरसेट कर रहा है डी पॉइंट पर ए बी को इंटरसेट कर रहा है डी पॉइंट पर डी पॉइंट तो है नहीं इसका अगर ए बी के बाद ही होगा कहीं तो एक्सटेंड कर लीजिए आप लोग मान लीजिए कहीं डी पॉइंट है ठीक है अब यहां से देखेंगे आप लोग पहले सबसे पहले ध्यान सुनना एक ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाया अच्छे से अच्छा सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाया जो लगे कि यस जो लगे है कि यार यहां से क्या बनेगा टेंजन बन सकता है ये है सी अब देखेंगे आप सभी लोग यहां पर से ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है ध्यान से समझना है आप लोगों को ये डायग्राम होगा इसका देखिए सी से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है सिंगल पॉइंट से टच हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब देखिए सुनना यहां पर आपको क्या दे रखा है सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे हम लोग क्या है ए बी एड डी प्रूफ दैट बी सी इजिकल टू बी अब BC BD के कल बोला है कि BC को BD के कल दिखाइए लेकिन यहां पर हमें BC नहीं दिख रहा है सो हम बना सकते हैं BC क्यों बना सकते हैं ये लीजिए नहीं दिख रहा क्यों दिख रहा है ये देखिए दिख गया BC सी इजिकल टू बी अब ये सर्कल का मान लीजिए सेंटर है O पॉइंट है मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा प्लीज समझना ठीक है ड्रॉ कर लीजिए ज्वाइन ओ ठीक है जो कि रेडियस है अब आइए देखिए सुना प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनना मैं आपको कोशिश करता हूं उसको समझाने की अब देखिए आपको एक चीज और ध्यान सुनना है यहां से ये पता लग गया कि सिंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी है देखिए ओ सी सी डी के परपेंडिकुलर है ध्यान से सुनना तो क्योंकि जो है यहां पर क्या है टेंजेंट जो है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस और राइट ध्यान से करना इन क्वेश्चन को और राइट ये हो गया रेडियस अब आपको एक चीज और बताता हूँ यहां पर से ये जो चीज जो चीज है वो मैंने पहले लिखा दिया आपको तो यहां से पता लगता है कि एंगल ओ सी डी कितना है आपका 90 डिग्री है ठीक है ये ध्यान सुनिए ये वाला 90 डिग्री देखिए ये 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 पूरा क्या है 90 डिग्री है अब आपको थोड़ा सा कोशिश करने समझने की निकालना क्या है ध्यान सुनिए सबसे पहले आपको टू प्रूफ ये आपको ऐसा ऊपर लिखना चाहिए था टू प्रूफ दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी देखिए स्टूडेंट्स एक सर्कल के क्वेश्चन में अगर ये कोई साइड्स को अगर इक्वल दिखाने हैं ना बी सी इज इक्वल टू बी डी तो स्टूडेंट ध्यान सुनना है यहाँ पर क्या होगा देखिए आप लोग सिमिलर ट्राइंगल मत लगाना है ऐसे ऐसे मौके पर आप क्या करना अगर आपको देखिए आपको पता है जो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर इक्वल दिखानी पड़ती है तो क्यों ना आप इक्वल नहीं दिखा के आप उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल दिखा दें मतलब ध्यान सुनिए ये वाला इस, 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 इसको इसके इक्वल दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी ये भी क्या है इसके बराबर है मतलब ध्यान सुनिए अगर ये बी है ये सी है और ये डी है मुझे BC बराबर BD दिखाना है तो मैं BC बराबर BD डी इक्वल टू नहीं दिखा सकता हूं मैं इनडायरेक्टली क्या करूंगा BCD एंगल BCD बराबर एंगल BDC दिखाऊंगा ठीक है चलिए अब आपको भी यही करना है आपको अगर ये दो इक्वल दिखाने तो आपको ये वाला एंगल ठीक है BCD सी इक्वल टू बी डी ये दिखाना है ठीक है सो so, यहां लिखना कि आ, हमें ये प्रूव करना होगा वी हैव टू प्रूव दैट मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं इसको इक्वल करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा वी हैव टू शो दैट लिख लीजिए या फिर कुछ भी लिख लीजिए वी हैव टू शो दैट बी सी डी एंगल अब मैं इसको नहीं बताऊंगा यहां से आपको डायरेक्ट खुद करना है बी डी सी इक्वल टू बी डी सी चलिए इसमें मुझे बताना आपको आया नहीं आया सबसे पहले देखिए एक स्टेप से करते हैं इसको ध्यान से सुनना कहां तक जाना है आपको ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए ये दिखाना अब जो जो हो सकता है स्टूडेंट एक सर्कल के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज लग सकती हैं आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए जो जो हो सकता है एक सर्कल के अंदर वो क्या क्या हो सकता है जल्दी से देखते हैं देखिए ओ ए बराबर ओ सी है ये आपको पता है ओ ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है पता है सो तो यहां से आप लिख लेंगे कि ये कितना जाएगा आपका थर्टी डिग्री जाएगा ठीक हो गया अब ध्यान सुनिए जब आप ट्रैंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे किसमें ओ ए ओ सी में सो आपका ये भी फाइंड हो जाएगा कितना आएगा थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी और ये वाला हिस्सा आपका आ जाएगा कितना वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री अब ए ओ बी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है और क्या है डायमीटर भी है सो आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाएंगे ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू वन डिग्री और यहां से वन वन इतना प्लस वन मान लीजिए एक्स है x प्लस वन ट्वेंटी डिग्री इजल टू वन डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल सो ये आपको कितना आ जाएगा मान लीजिए ये आ गया आपका 60 डिग्री आ गया अब देखिए हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे आपको टेंशन नहीं लेना है सुन ध्यान सुनिए अगेन जो आपने यहां किया वो यहां भी करिए आपको पता है फिर से कि OB बी इज इक्वल टू ओ है 
देखिए यहां लिखा था कि OB जो है वो OC के इक्वल भी है देखिए OB इज इक्वल टू OC क्यों क्योंकि ये क्या है रेडियस है किसी सर्कल के अब एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल ठीक है सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल ठीक है ठीक है सो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है सिमिलरनेस की आइसोलेशन एंगल की सो आपको ये पता लगेगा कि यस ये भी क्या हो जाएगा अब इसके इक्वल हो जाएगा सो आप एज्यूम कर लीजिए ये दोनों क्या है मान लीजिए मैंने इसको y ले लिया इसको भी y ले लिया समझने की कोशिश करना सो y plus y y plus y plus 60 is equal to 120 डिग्री और यहां से आ गया 2y is equal to ये कितना आ गया देखिए 120 एंड y is equal to 60 डिग्री सो यस ये हमें पता लग गया यार ये भी 60 है ये भी 60 है ठीक है ध्यान सुनिए हमें हमने अभी फाइंड किया क्या देखिए ये मैंने y माना था तो मुझे पता लग गया भाई ये भी 60 हो गया और ये वाला भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया कैसे क्या मैंने बता दिया आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हो रहा है सब ये सब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से होगा और ये 60 है ये OB इज इक्वल टू OC है रेडियस है और इक्वल साइड्स हैं ठीक है अपोजिट एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल सो ये भी हो गया आपका 60 डिग्री अब क्या करना है स्टूडेंट ध्यान सुनना अगेन वही देखिए हो क्या रहा है ना बिल्कुल वही एक जो इधर चला था वो इधर भी चल रहा है सो so, यहां पर अगर मैं ये सब किया उसके बाद हम कहां गए थे उसके बाद हम गए थे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल अगेन देखिए ये ये 60 ये OD एक स्ट्रेट लाइन है और आपको ये आप फाइंड कर सकते हैं ये 60 तो ये कितना होगा 120 डिग्री पता है ना क्यों होगा 120 डिग्री क्योंकि यहां पर क्या है आपको पता है 120 डिग्री कैसे होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से OBC प्लस DBC इक्वल टू 120 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल से और ना समझने की कोशिश करना उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहां पर ध्यान सुनना ये है सबसे अच्छा को यहां पर पार्ट अब ये अकेला भी ये इसके बारे में नहीं पता कोई भी एक एंगल फाइंड हो जाएगा तो पता लग जाएगा हमें ठीक है सो एक काम करते हैं स्टूडेंट ध्यान से सुनना आप सभी लोग इसको मैं लिख देता हूं एंगल OCD जैसे कि यहां लिखा था OCD 90 डिग्री है पता है आपको और OCD किस किस से मिलके बन रहा है OCB एंगल OCB प्लस एंगल BCD अब देखिए स्टूडेंट्स OCB अभी OCB भी हमने कितना दिखा दिया 60 डिग्री है 60 है सो एंगल BCD भी कितना आ गया आपका 90 minus 60 और यहां से आपके आ गया 30 डिग्री बस क्लियर तो ये आपने कितना निकाल दिया 30 डिग्री अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी आपका 30 डिग्री आएगा सो so ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हेंस प्रूव्ड दैट BC इज इक्वल टू BD स्टूडेंट्स समझ में आ गया आपको आई होप कि समझ में आ गया हो जिनको नहीं आया एक बार फिर से आप लेक्चर को जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर पीछे कर लीजिए इसको और देख लीजिए ठीक है सो देखिए 30 डिग्री और 30 डिग्री दोनों आ गए ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ये 30 आया तो ये भी 30 तो ये दोनों इक्वल तो ये भी तो B, BC बराबर BD भी हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसएलएस ट्रायंगल सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ सॉरी फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ आइए स्टूडेंट्स अब देखिए जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको देखिए यहां पर इस सर्कल का क्वेश्चन है फिर से ठीक है और उसके बाद आपको एपी के तीन क्वेश्चंस करा देते हैं फटाफट से आइए एबी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एबी एक कॉर्ड सर्कल का जिसका सेंटर ओ है एंड एओसी इज अ डायमीटर ठीक है एओसी इज अ डायमीटर जल्दी से आइए देखिए ये एओसी एक डायमीटर है इस तरीके से ए ओ एंड सी ऑलराइट ये मैंने करा रखा आपको जितनी प्रॉपर्टीज होती है सर्कल की वो आपको आज याद भी हो रही है यहां से ध्यान सुनिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आज सर्कल के भी करवा दिए हैं काफी बहुत टाइम से हम कर ही रहे हैं वैसे तो ठीक है एंड 80 इज अ टेंजेंट सब कुछ लिखा गया है और एज ओन इन फिगर हां फिगर दे रखा अच्छी बात है प्रूफ दैट बी एटी इज इक्वल टू ए सी बी देखिए स्टूडेंट्स बी ए टी को ए सी बी के इक्वल दिखाना अभी है नहीं ठीक है ये आपको दिखाना कहीं ऐसा लगे इक्वल है ये आपको प्रूफ करना है एंगल बी ए टी को इक्वल दिखाना है एंगल ए सी बी के इसको मैं करके दिखाऊंगा देखिए इसमें ध्यान दें सबसे पहले आप ध्यान सुनना इसमें क्या करेंगे देखिए एंगल ए बी और सी क्या है 90 डिग्री है ये क्यों है पता है क्योंकि आपको पता है डायमीटर जो भी है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ठीक है और मतलब एंगल इन सेमी सर्कल भी कह सकते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है देखिए ये डायमीटर है डायमीटर से बनने वाले एंगल कौन से हैं ये वाले ये ये तो ये क्या कितना होता है आपका 90 डिग्री का होता है ये याद रखना कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है एंगल इन सेमी सर्कल कितना होगा 90 डिग्री आइए सो देखिए इसमें यहां से आपको क्या करना है जल्दी से ध्यान सुनना आपको ये भी पता है यहां से कि 
एंगल सी ए टी बराबर नाइन्टी डिग्री और ये भी आप लिख सकते हैं वो क्यों क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो प्रपेंडिकुलर होता है रेडियस के टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द क्या रेडियस और राइट अब देखिए स्टूडेंट आपको एक चीज और देखिए यहां से कि सी ए टी जो है वो किस किस से मिलकर बन रहा है एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी कितना है बराबर नाइन्टी डिग्री है क्योंकि सी सी ए टी कैसे बन रहा है सी ए बी प्लस बी ए टी ये देखिए अब इन क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका अब देखिए सुन ध्यान सुनिए इसको आप पहले क्वेश्चन मान सकते हैं यहां पर देखिए आप लगाइए इन ट्राइंगल आपको क्यों दिख रहा है बी ए सी में आप लोग सभी लोग ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट कर लीजिए सो यहां देखिए एंगल सी ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी बी ए या फिर ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए अब आप यहां पर लिखना है क्या है आपकी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है ठीक है यहां पर लिखना है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी आप खुद लिख लेना चलिए सो सी ए बी ठीक है ध्यान सुनिए सी ए बी कितना है देखिए यहां से इसको इसको मत मानिए पहले क्वेश्चन एक काम करते हैं आ, इस वाली क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए सी ए बी इज इक्वल टू नाइनटी माइनस बी ए टी सो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री माइनस एंगल बी ए टी सो यहां पर लिख लीजिए आप लोग सी ए बी जो पे नाइनटी डिग्री माइनस एंगल बी ए टी और ये देखिए ए बी सी कितना है आपका अभी निकाला आपने नाइन्टी डिग्री है यह आ गया एंगल बी सी ए या फिर ए सी बी ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक दिख रहा है सबको चलिए वेरी गुड अब देखिए नाइनटी ये प्लस का नाइनटी 90 माइनस बी ए टी ओके वेरी गुड 90 प्लस नाइन्टी कितना हो गया देखिए 90 प्लस नाइन्टी वन एट्टी ऑल राइट नाइन्टी प्लस नाइन्टी वन एट्टी और ये 180 जब वहां जाएगा तो जीरो बना देगा तो आपको बताया तो ये सब कट गए आपको पता चल गया हो कैसे कटे अब ये माइनस का बी ए टी वहां जाएगा सो आपको डायरेक्ट यहां से पता लगा कि बी सी ए बराबर एंगल बी ए टी तो यही हमें प्रूफ करना देखिए बी सी ए या फिर एंगल ए सी बी लिख लीजिए एक ही बात है ए सी बी बराबर एंगल बी ए टी देखिए कैसे बताया 90 और 90 मिलके 180 और 180 जब वहां जाएगा 180 एट्टी माइनस माइनस वन एट्टी जीरो जीरो जाएगा सो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस बी ए टी प्लस एंगल बी सी एज इक्वल टू जीरो बचेगा और जब बी ए टी वहां जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपको तैयार करना है जल्दी से आइए अब मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए स्टूडेंट जल्दी आइए एक क्वेश्चन है सबसे पहला जो फेवरेट क्वेश्चन है आपका आ रहा है अभी तक आ, ये क्वेश्चन प्लीज आप तैयार कर लेना फाइन द ट्वेल्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इसका फॉर्मुला लिखा था देखिए एंड ऑफ द एपी का मैंने फॉर्मुला लिखाया था ठीक है एंड ऑफ द एपी का के लिए फॉर्म लिखाया था ठीक है मतलब एंथ टर्म ठीक है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी ठीक है एंथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी का फॉर्म लिखा था ए एन ठीक है इज इक्वल टू एन मत लिखिए इसको ऐसे लिख लीजिए एल माइनस एन माइनस वन इंटू टू लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एन का मतलब वही हो जाएगा ठीक है मतलब आपको एन तो निकालने हैं लेकिन जो एन होगा वो लास्ट से कहा जाएगा कि लास्ट से ये है फॉर्मूला ठीक है इसे लिख सकते हैं एन फ्रॉम लास्ट ठीक है मतलब एक फॉर्मूला है आपका लिख सकते हैं ये ऐसा कुछ है नहीं वैसे ए एन फ्रॉम द लास्ट इस तरह से लिख सकते हैं नहीं तो नहीं लिखिए आप लोग को निकाले हैं तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि इक्वल टू क्या होगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी ए फॉर्मूला होता है एक सीरीज आपको दे रखी है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स कॉमा सो वन टू माइनस का हंड्रेड ऑलराइट ये आपको दे रखी है एक सीरीज है इस तरीके से देखिए देखिये इसमें कुछ नहीं करना ना सब लोग ध्यान सुनना ये माइनस है ऑलराइट ये होता है एल देखिए ये जो लास्ट टाइम है ना तो ये लास्ट टाइम आपका ये एल होता है ठीक है एल मतलब लास्ट टाइम मतलब ए ठीक है अब ये ए एन वैसे अलग है लास्ट टाइम बोला गया ठीक है ध्यान सुनने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ये होने को क्या है ना ये एल जो है ना होने को क्या है यहाँ पर देखिए ये पहला ही टर्म है लेकिन लास्ट से पहला टर्म है ठीक है क्योंकि लास्ट से निकालना ना मैं लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड कह रहा है ठीक है यहां से तो अगर इसको मैं ऐसे लिखू ना इसमें देखिए माइनस हंड्रेड फिर इससे पहले क्या आएगा आप देख डिफरेंस देखकर आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा फिर यहाँ पर क्या आएगा फिर ऐसे करते करते माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू अब देखिए अगर आप ऐसे करके आप ए प्लस एन माइनस वन टू डी लगाएंगे ना आपका आंसर सही आने वाला है मैं आपको बता दूं ठीक है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इसको लगाइए सही आएगा आंसर अदरवाइज आपको नहीं करना है मतलब क्वेश्चन यही कह रहा है आपसे और फॉर्मूला अगर याद करना है उस अलग तरीके से तो आप सीधे लगाना कि लास्ट टाइम पूछा आपको फ्रॉम द एंड सो ये हो गया आपका डी देख लीजिए डी क्या होगा सेम प्रोसेस चलेगी डी क्या होगा आपका माइनस फोर 
इसमें से माइनस करना है माइनस टू को माइनस फोर प्लस टू इट बिकम्स माइनस का टू सो देखिए एल क्या लास्ट टाइम माइनस का हंड्रेड और माइनस करना है एन माइनस वन यहाँ पर हमें वो निकालना लिख लीजिए आप लोग कि ये क्या होगा ठीक है अब इस एल और इस एल में कंफ्यूज मत करना आप जैसे मैं कहता हूँ ना यहाँ पर एक ये देखिए कौन सा टर्म होगा कह रहा है एक एक मान लीजिए चलिए इसको एक इसको एक काम कर दे आप लोग उनसे ले लीजिए ए ने लेके आप टी एन करके ले लीजिए लो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है कौन सा टर्म होगा मैंने कह दिया वो एंथ टर्म होगा ये लास्ट वाले केस की कंडीशन में आप लोग ये फॉर्मूला बना लेना ठीक है लास्ट टर्म फ्रॉम द एंथ की कंडीशन के लिए ये आप लोग फॉर्मूला बना लेना तब आपको डाउट नहीं होगा ऑल राइट समझे आप सभी लोग चलिए सो टी एन इक्वल टू कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं लो अब देखिए क्या पर क्या है ये है माइनस ठीक है सॉरी ये हम निकाल लें यहां पर कितना आया आपका माइनस का टू आया तो माइनस हंड्रेड और प्लस माइनस माइनस कितना आया देखिए सब कुछ दे तो रखा आपको एन नहीं अच्छा एन निकालना है ठीक है क्या दिया क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द ए पी सॉरी 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 कहा है ये है क्वेश्चन आपका अच्छा फाइंड द ट्वेल्थ टर्म अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है एन टर्म फ्रॉम द एंड ठीक है आपको एन की वैल्यू ट्वेल्थ दे रखी है यहाँ पर तो एन ट्वेल्व रखना आप लोग एन की वैल्यू आपको दे रखी है वही कहो ऐसे कैसे हो गया ट्वेल्व माइनस वन माइनस का टू ठीक है ये आप देखिए तो वहाँ से आपको ट्वेल्थ टर्म फाइंड करना है उधर से ट्वेल्थ टर्म फाइंड करना है सो आप लोग देखिए इसको ये ट्वेल्व सो टी ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड और ट्वेल्व मन ट्वेल्व माइनस वन इलेवन इलेवन ट्वेंटी टू सो माइनस का यहाँ आपका माइनस है यहाँ सुनना माइनस का ये आ गया माइनस का ट्वेंटी टू सो आ गया माइनस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी टू इट बिकम्स माइनस का सेवेंटी एट चलिए स्टूडेंट्स सो आप लोग तैयार करिए इसको आइए स्टूडेंट्स अब देखिए विच टर्म ऑफ द ए पी एक ए पी देखिए इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये आपको याद करने हैं मतलब आपको समझना है इनको कैसे करना है करके मैंने आपको पहले भी ये करवा दिए हैं सो so, ये देख लीजिए इसका देखिए कम घट रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा सो so, कौन से टर्म पर कौन से नंबर ऑफ टर्म पर यहाँ पर आपको नेगेटिव वाला वैल्यू दिखेगी ठीक है कौन से नंबर कौन सा टर्म होगा हो? जैसे मैंने कह दिया दसवा होगा या बीसवा होगा थर्टी होगा या थर्टी फिफ्थ टर्म होगा ऐसा कौन सा टर्म होगा जो पहली बार में नेगेटिव आपको शो करेगा ठीक है दूसरी या तीसरी बार में नहीं उसके बाद तो नेगेटिव होते रहेंगे लेकिन जो पहली बार नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है देखिए सिंपली आपको बताना है कि ए जीरो से कम मतलब ए एन ऐसा दिखाना है आपको जो टर्म होना चाहिए ए एन मतलब देखिए ये है वो टर्म ये वो टर्म है जो जीरो से कम है और फर्स्ट है जीरो से कम मतलब नेगेटिव सो पहला नेगेटिव कैसे मिलेगा आपको अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ऐसी करना है आप लोग सो ए एन इज इक्वल टू डी और ये जीरो देखिए यह है वन ट्वेंटी वन प्लस डी कितना आएगा सेवन माइनस सिक्स सत्रह अठारह सॉरी माइनस का फोर बिल्कुल सेम ऐसी करना 121 और ट्वेंटी वन और माइनस फोर एन प्लस फोर बिल्कुल ऐसी करना 125 ट्वेंटी फाइव माइनस का फोर एन अब देखिए आप लोग क्या करना ना एन की वैल्यू रखते जाना और सोचते जाना ध्यान सुनिए एन की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी ऐसी सोचना कि जैसे ही नेगेटिव आ जाए एन की वैल्यू रखते ही ये वाला टर्म अगर नेगेटिव आ गया पहली बार में ठीक है वो पहला ही ऐसा टर्म होना चाहिए सीधे उसमें पहली बार उसमें एन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए मतलब फर्स्ट कोई भी एक टर्म लिख लीजिए मैंने कह दिया एन की वैल्यू मैं थर्टी ले लेता हूं थर्टी फोर जा वन ट्वेंटी नहीं अभी तो वन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी प्लस का फाइव नहीं आ रही अभी नेगेटिव अब थर्टी वन लीजिए फोर जा फोर जो ट्वेल्व वन ट्वेंटी फाइव में से वन ट्वेंटी फोर माइनस करेंगे तो वन अभी भी क्या आ रहा है प्लस आ रहा है सो so, इसका मतलब वो कौन सा होगा अगर थर्टी टू ले लेते हैं एन की वैल्यू लिख लेना इफ एन इज इक्वल टू थर्टी टू सो आपको डेफिनेटली क्या मिल जाएगा नेगेटिव में आंसर मिलेगा देख लीजिए तो सो so, हमें पहला नेगेटिव मिल जाएगा थर्टी टू देखिए थर्टी टू इंटू फोर फोर टू जा एट फोर थ्री ट्वेल्व अब कौन सा है पहला नेगेटिव ये भी पूछा हो तो ठीक है कौन सा है वो टर्म पहला नेगेटिव देखिए कौन से टर्म में नेगेटिव आएगा ये अलग चीज है ठीक है वो यह है कि एन एन देखिए आपको उसमें आपको एन फाइन करने को कहेगा जैसे ये इसमें इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप एन फाइन कीजिए कि एन की वैल्यू क्या होगी जो नेगेटिव आ जाए अब कौन सा होगा वो टर्म मतलब कौन सा हाँ कौन सी वैल्यू होगी वो वो क्या हो? कौन सा नंबर होगा जो नेगेटिव होगा फर्स्ट जो फर्स्ट नेगेटिव होगा वो कौन सा नंबर होगा और किस टर्म पे होगा वो अलग बात है ठीक है कौन सा होगा एन की वैल्यू आप लोग रख लीजिए यहाँ पर क्या थर्टी टू आपको पता लग जाएगा वो पहला नेगेटिव नंबर है ऑल राइट सो एन की थर्टी टू रखेंगे तो आपको ये तो ये तो आपका आंसर आ गया वी गेट 
फर्स्ट नेगेटिव रख के देख लीजिए आप लोग कैसे आगे देखिए 128 ट्वेंटी एट और वन ट्वेंटी फाइव में से वन ट्वेंटी एट माइनस करेंगे तो माइनस का थ्री आ रहा है सो so, पहला नेगेटिव क्या आएगा का माइनस थ्री आएगा ये आपका पूछा जा सकता है अगर ये पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है ठीक है सो वन ट्वेंटी फाइव एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री सो कितना आ गया माइनस का थ्री आ गया सो so, स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा और इसका आंसर कितना है थर्टी टू क्योंकि थर्टी टू वाले टर्म पर नेगेटिव टर्म आ रहा है सबसे पहले ठीक है नेगेटिव वैल्यू आ रही है अब एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट है जिनका डाउट था वो मैंने कमेंट में पढ़ा था जरा देखते हैं उसको ठीक है आइए वो ये डाउट है स्टूडेंट देखिए वो कहाँ से है डाउट जरा देखते हैं सभी लोग आइए इसमें लिखा था कि उन्होंने कि सर जो मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन है ना मिडिल टर्म एपी के अंदर वो कैसे फाइंड हो सकते हैं देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द ए ठीक है ध्यान सुनना सेवन कॉमा थर्टीन कॉमा नाइनटीन सो ऑन टू टू हंड्रेड एंड फोर्टी वन मिडिल टर्म्स फाइन करने देखिए सुनने अगर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स और तो मिल गए आप लोग खुद देखिए अगर आपके पास कोई टर्म नंबर है एक दो तीन ये ऑर्ड में है ऑर्ड में है तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ आपको जब मिडिल टर्म फाइन करने को आएगा तो सिर्फ एक ही टर्म आप लोग फाइन करेंगे लेकिन जब आपके पास केस ऐसा आ गया कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए वन टू थ्री फोर तो आपके पास दो मिडिल टर्म्स होंगे बस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सो so, आपको अगर मिडिल टर्म्स फाइंड करने को कह रहा है किसी एपी में तो आपको दो टर्म फाइंड करने इवन के केस में वन टू थ्री फोर क्योंकि दो मिडिल में दो हैं आपके पास ऑर्ड के केस में मिडिल में एक ही टर्म होगा अब कैसे निकलेगा देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लीजिए कितने होंगे इसमें लास्ट टर्म ये है ए ये है सो लास्ट टर्म आपको पता है क्या है ए एन कितना है आपका टू हंड्रेड एंड फोर्टी वन ठीक है और ए कितना है आपका सेवन अब देखिए ए एन कहो या फिर इसको एल कहो ठीक है लास्ट टर्म बोला गया लास्ट टर्म तो लास्ट लिखेंगे आप लोग ठीक है ए एन इज इक्वल टू ये ए इज इक्वल टू ये और डी इज इक्वल टू थर्टीन माइनस सेवन कितना आ गया जो कि ट्वेल्व हंड्रेड नाइन एट सेवन सिक्स सिक्स आ गया सो so, लगा लीजिए फटाफट ए एन इज इक्वल टू ठीक है ये आ गया टू हंड्रेड एंड फोर्टी वन और ए कितना आ गया सेवन प्लस एन माइनस वन डी कितना आ गया सिक्स सो टू हंड्रेड फोर्टी वन इज इक्वल टू सेवन प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स और ये आ गया वन सो टू हंड्रेड एंड कितना बताइए हाँ यहाँ से आ गया सेवन माइनस सिक्स वन और ये वन यहाँ चले गया टू फोर्टी वन माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स एन सो सिक्स एन इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड फोर्टी एन की वैल्यू यहाँ से फोर्टी मिल गई अब देखिए मतलब चालीस टर्म है क्या है ई वन का केस है सो इसमें दो होंगे कैसे फाइन करेंगे देखिए एक टर्म होगा एन बाई टू वाला मतलब ये एन हो गया ठीक है मान लीजिए एन हाँ ठीक है एन हो गया सो देखिए एन बाई टू मतलब फोर्टी अपॉन टू जिससे पता लग गया एक हमारा टर्म होगा उसमें ट्वेंटी वाला जो कि मिडिल में होगा एक ट्वेंटी दूसरा क्या होगा इसमें आप वन ऐड कर लीजिए so, दूसरा क्या होगा ट्वेंटी वन सो दो मिडिल टर्म होंगे ना सो so, पहला मिडिल टर्म ट्वेंटी दूसरा ये मतलब दोनों दो दो मिड मिड में दो होंगे सो एन के लिए ट्वेंटी एंड इस तरह लिखिए ट्वेंटी एथ प्लस वन तो आप लिख रहे हैं ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन तो दो ए टर्म है सो so, आपको ए ट्वेंटी फाइन करना पड़ेगा एक बार फिर एक बार ए ट्वेंटी वन फाइन करना पड़ेगा क्लियर है ये आपको आई होप कि क्लियर होगा सो so, 20 एंड 20 प्लस वन आप इसके इस तरीके से आपको कर सकते हैं या तो एक ऐसे भी कर सकते हैं एन बाई टू प्लस वन करके ये आपको पता लगेगा दो टर्म एक टर्म ये एक टर्म ये ठीक है सो फोर्टी वन टू प्लस वन कितना 21 सो so, स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्लास अगर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ सभी लोग इसको लिख लें और मुझे इसका आंसर दे दें और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपको आज करा रहा हूँ ठीक है ये वाला होमवर्क क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से मैं आपको दे रहा हूँ सो so, प्लीज़ आप लोग इसको कर लें अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फूट ऑफ द टावर ठीक है ठीक क्या लिखा गया है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फूट ऑफ द टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फूट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड सिक्स सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी सिक्सटी डिग्री फाइंड फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फूट ऑफ द टावर बहुत अच्छा क्वेश्चन है तैयार करना ये कभी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका चलिए स्टूडेंट्स तो ये थी हमारी आज की क्लास सभी लोग होमवर्क कर लेना आंसर आप दे देना अब जल्द ही आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम दोबारा से एक सीरीज लेके आएंगे ऐसी वाली ठीक है जिसमें धमाका होगा बिल्कुल सारे क्वेश्चन करवा देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक इस क्लास में कराए हैं वो आपको दो से तीन लेक्चर में कराने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वहां से और भी अच्छी हो जाएगी स्कोर आपका जो है अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा और राइट सभ
जिनको अगर नहीं आता बेसिक से ठीक है ध्यान सुनने अगर जिनको बेसिक नहीं आता जैसे सरफेस एरिया में वॉल्यूम में कैसे फॉर्मुले सपोर्ट करने ये और सारी चीज़ें वो आप क्या कीजिए सारी क्लासेस देखिए हमारे प्रीवियस कौन सी वाली जिसमें मैंने आपको कोर्स जब कराया था स्टार्टिंग के जो लेक्चर हमारे जिसमें हर एक क्लास के पाँच से हर एक चैप्टर के छः से सात लेक्चर्स आपको करवा रखे हैं उनको आप जरूर देखें ठीक है जिनके बेस थोड़े क्लियर हैं वो आप क्या कीजिए सबसे पहले सिंगल शॉट देख लीजिए ठीक है रिविजन वाला सिंगल शॉट देख लीजिए एंड स्टूडेंट उसके बाद ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज को जरूर देखना और यहां सुने हर एक क्लास के यहां पर एक चीज और बता दू आपको ये प्लीज आप सुन लेना जो भी मैंने आपको क्लास करवाई थी स्टार्टिंग में ठीक है उसकी लास्ट क्लास जरूर देखना क्योंकि मैंने वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे ठीक है मतलब जो भी चैप्टर है आपका जैसे मान लिया सरफेस एरिया में वॉल्यूम है उसकी लास्ट वाली क्लास देखना उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपके लगा रखे हैं उसको आप जरूर देख लेना ऐसे आपका एपी में भी है ऐसे आपकी क्वालिटी क्वेश्चन में भी है सभी लोग जरूर देखना उसको ठीक है तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को एंड करते हैं अगर आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा हो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर लें तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर गुड बाय है नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू